இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி வியூவர்ஸ் கிட்ட ஒரு விஷயத்த தெளிவுபடுத்திக்கிறேன் இது அரசியல் கட்சிக்கு ஆதரவான வீடியோவோ அல்லது எதிரான வீடியோவோ இல்ல உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய அரசியல் மட்டுமே பேசுற வீடியோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க கடந்த வருஷம் நாலு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று உதயநிதி ஸ்டாலின் திமுக இளைஞரணி செயலாளரா பொறுப்பேற்கிறார் பொறுப்பேற்றதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து நாட்கள் கடந்துருச்சு அவரது அரசியல் செயல்பாடுகள் எப்படி இருந்தது அவருடைய அடுத்த கட்ட எதிர்கால அரசியல் எப்படி இருக்கும் கணிப்பு தான் நம்ம பார்க்க போறோம் உதயநிதி ஸ்டாலின் திமுக இளைஞரணி செயலாளரா பொறுப்பேற்ற அன்றே வாரிசு அரசியல் என்று ஏராளமான விமர்சனங்கள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு திமுக தரப்பில் இருந்து கண்டிப்பா இதுக்கு பதில் வராது என்று எல்லோரும் நினைக்கும் போதே சம்பந்தப்பட்ட உதயநிதி ஸ்டாலினே நேரடியா ரெண்டு பதில சொல்றாரு ஒண்ணு இது பதவி அல்ல பொறுப்பு என்று பதில் அளிக்கிறார் வாரிசு அரசியல் என்றால் சொகுசாக பதவியில் உட்காருவது அல்ல களத்தில் இறங்கி போராடும் பொறுப்புடையது என்று சூற்றமாக விளக்கினார் இரண்டாவது இளைஞரணி நிர்வாக குழு கூட்டத்தில் அனைத்து நிர்வாகிகளோடும் சேர்ந்து செல்பி படத்தை எடுத்து இதுதான் என் குடும்பம் என்று ட்வீட் செய்தார் விமர்சனங்கள் கடந்து போகாம அதை எதிர்கொண்டு பதிலளித்த விதமே எல்லோருடைய கவனத்தையும் ஈர்த்தது புதுசா ஒருத்தர் அரசியலுக்கு வரார்னா அவருடைய கொள்கையை தான் எல்லாரும் கவனிப்பாங்க தமிழ்நாட்டு அரசியல பேச்சாடிபோடும் ரெண்டு பெரிய நடிகர்கள் ஆகிய ரஜினி மற்றும் கமல் கிட்டையும் மக்கள் அதைதான் எதிர்பார்த்தாங்க இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு புதுசா கொள்கையை அறிவிக்கிற பாரம் இல்ல ஏற்கனவே எழுபது ஆண்டு காலமாக திமுக கொண்டு வந்த கொள்கையில உறுதியா நிக்கிறாரா என்பதுதான் மக்கள் கவனிப்பாங்க அதையும் கணக்கச்சிதுமா உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளிப்படுத்தினார் தன்னுடைய இளைஞர் அணியில வந்து சேரும்படி தமிழக இளைஞர்களை அழைப்பதற்கு அவர் ஒரு வீடியோ வெளியிட்டார் அதுல நீங்க ஏன் திமுக சேரணுங்கிற காரணத்தை கிறிஸ்டல் கிளியரா சொன்னார் அதுவே அவர் திராவிட கொள்கை எந்த அளவிற்கு உள்வாங்கியிருக்கிறார் வெளிப்படுத்துச்சு அந்த வீடியோவை பாருங்க அதுல அவர் பயன்படுத்துற வார்த்தைகளை உன்னிப்பா கவனிங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் நாட்டில் இப்போ என்ன நடந்துட்டு இருக்குது இது எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு ரொம்ப மோசமான ஒரு காலம் இந்தி திணிப்பு எமர்ஜென்சி அப்படின்னு எத்தனையோ இருண்ட காலத்தை பார்த்துருக்கோம் இப்போது அதையெல்லாம் விட ரொம்ப மோசமான ஒரு கொடுமையான காலத்தை நம்ம கண் முன்னாடி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாட்டை காவி மயமாக மாற்றுறதுக்கு ஒரு கூட்டம் துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே எப்படியாவது இந்தியை திணிக்கணும்னு மல்லுக்கு நிற்கிறாங்க பல்வேறு கலாச்சாரத்தை கொண்ட மக்கள் வாழ்கிற இந்த நாட்டை ஒற்றை கலாச்சாரமாக மாற்ற என்னென்னவோ பண்ணி பார்க்குறாங்க ஜனநாயகத்தோட குரல் விலையை சுத்தமாக நேரிச்சிட்டாங்க நாடு முழுக்க மயான அமைதின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அப்படி ஒரு அமைதி பயமுத்துறை இந்த மயான அமைதிக்கு இடையிலையும் கொடுமைகளுக்கு எதிராக ஊனி உரைக்கிற ஒரே குரல் திமுக தான்னு நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீங்க தொடர்ந்து நடக்கிற இந்த இந்தி மொழி திணிப்பு மக்களிடையே நிலவும் சகோதரத்துவத்தையும் சமத்துவத்தையும் குலைக்கிறது மதத்தின் பெயரால் வெறுப்புணர்ச்சியை வளர்க்கிறது தமிழகத்தில் நம்ம பாடுபட்டு வளர்த்தெடுத்த சமூக நீதியை குலைக்கிறது தமிழக மக்கள் விரும்பாத திட்டங்களை நம்ம மேலே திணிக்கிறதுன்னு இந்த காவி கும்பல் முயற்சி செய்யும் போதெல்லாம் திமுக தான் தொடர்ந்து கடுமையாக எதிர்க்குது ஏன் தெரியுமா திமுக இளைஞர்களால் தொடங்கப்பட்ட கட்சிங்க இதை தொடங்கும் போது பேரர் அண்ணாவுக்கு வயசு நாற்பது முத்தமிழ் கலைஞருக்கு வயசு இருபத்தஞ்சு நம்முடைய இனமான பேராசிரியருக்கு வயசு இருபத்தாறு அதனால தான் திமுக எப்பவுமே இளமை வேகம் குறையாமல் துடிப்போட இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உரத்த குரல் கொடுப்பதும் திமுகவின் ரத்தத்திலேயே கலந்த ஒன்று சுயமரியாதை சமூக நீதி சமத்துவம் சகோதரத்துவம் அப்படிங்கிற கொள்கைகள் தான் திமுகவுடைய அடி இந்த வீடியோல அவர் ரெண்டு விஷயத்தை வெளிப்படுத்துறாரு ஒண்ணு தான் திமுக கொள்கையை எந்த அளவுக்கு உள்வாங்கி இருக்கிறத சமூக நீதி சுயமரியாதை சமத்துவம் சகோதரத்துவம் போன்ற வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறார் இரண்டாவது தான் யாரை எதிர்க்கிறார் என்பதை மிக தெளிவா வெளிப்படுத்துறார் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் வெளிப்படுத்துவதன் மூலமா அவர் தன்னுடைய கொள்கையில எந்த அளவுக்கு உறுதியா இருக்கிறார் என்பதை கணக்கச்சிதமா வெளிப்படுத்திட்டார் உதயநிதி ஸ்டாலின் தன்னுடைய திராவிட கொள்கை உறுதிய தொடர்ந்து மக்கள் கிட்ட பின்வரக்கூடிய மூன்று விஷயங்கள் மூலமா வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காரு ஒன்று போராட்டங்கள் மற்றும் கைதுகள் இரண்டு அறிக்கைகள் மூன்று விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்தல் இந்த மூன்று விஷயங்கள் மூலமா தொடர்ந்து தன்னுடைய கொள்கை உறுதிய மக்கள் கிட்ட வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கார் காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கும் போராட்டம் முதல் என்ஆர்சி என்பிஆர் சிஏஏ எதிர்ப்பு வரை பல போராட்டங்களில் கலந்து கொண்டு அவர் கைதானார் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்கக்கூடிய விஷயம் அவர் விடும் அறிக்கைகள் அந்த அறிக்கையில் அவர் பயன்படுத்தும் வார்த்தைகள் நாட்டு நடப்புகள்ல எந்த சம்பவங்கள் சம்பவங்கள் நடந்தாலும் சரி அல்லது அவருடைய கருத்தை சொல்வதாக இருந்தாலும் சரி அவர் தொடர்ந்து அறிக்கை கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் அந்த அறிக்கைகள்ல அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் தொடர்ந்து சமூக நீதி கொள்கைகளை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதாக இருக்கிறது அடுத்து விமர்சனங்களை கையாளுதல் இவர் மீது வைக்கக்கூடிய விமர்சனத்திற்கு இவர் பதிலளிப்பதாக இருந்தாலும் சரி அல்லது எதிர் கொள்கையில் இருப்பவர்கள் மீது இவ
அரசியல்வாதிகளை கொண்டு திமுகவின் மீது இருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் விமர்சனங்களுக்கு சரியான பதிலடியை கொடுத்தாரு அந்த பதில்களை வீடியோ ரெக்கார்டு செய்து சமூக வலைதளங்கள்ல பரப்பினார் இதன் மூலம் திமுக இளைஞர்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டாரு அது மட்டும் இல்லாம தமிழகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய திமுக தொண்டர்கள் கிட்ட தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு இருந்தாரு இளைஞர்கள் இருந்து வயதானவர்கள் வரைக்கும் எல்லா தொண்டர்களுக்கும் மதிப்பு கொடுத்தாரு அவர்களிடம் இறங்கி பழகினார் கடந்த காலங்களில் விக்கிரவாண்டி நாங்குநேரி வேலூர் போன்ற தொகுதிகளில் நடந்த எல்லா தேர்தலையும் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டாரு இளைஞரணி சார்பா இவர் செய்த பிரச்சாரங்கள் எல்லாமே மக்களிடம் ரொம்ப கவனிக்கத்தக்கதா இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம தமிழகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா நிர்வாகிகளையும் நேரில் சேர்ந்து பார்த்து கவனித்து வர்றார் இளைஞரணி சார்பா தமிழகம் முழுக்க நடக்கக்கூடிய எல்லா விதமான விழாக்களும் இவர் கலந்து கொண்டு வரார் திமுக இளைஞரணி சார்பா இவர் ஏராளமான செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து செய்து வர்றார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு போட்டி நடத்துவது விருது கொடுப்பது அது மட்டும் இல்லாம அந்தந்த தொகுதிகளில் மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த சேவையை செய்து கொடுப்பது என்று ஏராளமான செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து செய்து வர்றார் அவ்வப்போது தமிழகத்தில் நடக்கக்கூடிய பேரிடர்களுக்கும் இளைஞரணி சார்பா தொடர்ந்து மக்களுக்கு தேவையான சேவைகளை செய்து வராரு அது மட்டும் இல்லாம அந்தந்த தொகுதிகளில் யார் சேவை செய்கிறார்களோ அவர்களுடைய பெயரோடு ட்விட்டரில் பதிவிட்டு வராரு இதன் மூலமா தான் இளைஞரணி சார்பா எந்த அளவிற்கு மக்களையும் தொண்டர்களையும் நிர்வாகிகளையும் கவனித்து வருகிறேன் என்கிற தன்னுடைய நிர்வாக திறனையும் வெளிப்படுத்துறாரு ஒட்டுமொத்தமா பார்த்தா உதயநிதி ஸ்டாலின் கடந்த இரநூத்தி எழுவத்தி ஐந்து நாட்கள்ல ஒரு அரசியல்வாதியா ரொம்ப சிறப்பாகவே செயல்பட்டிருக்கிறாரு போராட்டங்கள் மற்றும் கைதுகள் அறிக்கைகள் விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்தல் தொண்டர்களை சந்தித்தல் செயல்பாடுகள் மற்றும் சேவைகள் பிரச்சாரங்கள் மற்றும் பயணங்கள்னு இவர் செய்த பணிகளை பட்டியலிட்டே போகணும் ஒரு அரசியல்வாதியா அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே மக்களுக்கு ரொம்ப அதீத நம்பிக்கை ஏற்படுத்தது ஒட்டு மொத்தத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அங்கு கலைஞருடைய பேரர் என்று ஒரு அரசியல்வாதியா மக்கள் கிட்ட நிரூபிச்சிட்டார் இவருடைய வருங்கால அரசியலுக்கும் மக்கள் கிட்ட மிகப்பெரிய ஆதரவு இருக்கின்றது வெளிப்படையாகவே தெரியுது மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நன்றி